Salam Alehim, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan Esther v di Esther v Youtube Channel. Kali ini saya akan membawakan sebuah renungan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik terima kasih pada saat ini kami menghadap hadirat Tuhan. Bapa kami akan belajar firman Tuhan. Urapi setiap kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami dan menuntun kami kepada kehidupan yang kekal bersama dengan engkau. Terpuji nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan membawakan sebuah pujian dan biarlah Pujian ini menjadi berkat bagi kita. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bermasmurlah bagi Tuhan, mari bermasmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dari kejadian pasalnya yang ke-19. Ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-25. Kejadian 19 ayat 24 sampai dengan yang ke-25. Saya akan membacakan. Dan Yahweh telah menghujankan ke atas Sodom dan Gomora, belerang dan api dari langit dari Yahweh. Dan dia menghancur leburkan kota-kota itu, dan dataran-dataran sekitarnya Dan semua yang berdiam di kota-kota itu Dan hasil dari tanah itu Amin Puji nama Tuhan Kita sudah membaca kejadian 19 ayat 24 sampai 25 Dari Alkitab versi YLT3 ya Puji Tuhan Di dalam bacaan Alkitab tadi Dikatakan bahwa Yahweh menghujankan ke atas Sodom dan Gomora hukuman berupa belerang dan api dari langit. Sebenarnya di mana letak Sodom dan Gomora itu? Sodom dan Gomora itu terletak di daerah lembah Yordan. Di dalam kejadian pasal 13 ayat 11 sampai 12 dikatakan maka Lot memilih bagi dirinya seluruh lembah Yordan itu. Dan Lot menempuh yang sebelah timur dan mereka pun berpisah seorang dari yang lain. Abraham menetap di tanah kanaan sedangkan Lot menetap di kota-kota lembah itu dan berkemah di dekat Sodom. Jadi pada waktu itu Abraham dan Lot mereka tinggal bersama. Tetapi kemudian para pekerjanya Abraham dan juga Lot ini yang menggembalakan ternak mereka, yang menggembalakan domba-domba mereka itu sering berselisih. Akhirnya Abraham memutuskan supaya berpisah dengan Lot. Dan Lot diberikan pilihan, mau pilih yang mana? Kalau Lot ke kanan berarti Abraham ke kiri, kalau Lot ke kiri berarti Abraham ke kanan. Jadi Lot memilih Daerah Lembah Yordan. Dan Lembah Yordan ini memang terlihat subur. Sehingga Lot melihat itu dan memilih itu karena dia pandang itu baik menurut pemikirannya. Nah, pada waktu Lot memilih daerah Lembah Yordan, dan berkemah di dekat Sodom. Dia tidak bertanya kepada Tuhan. Apakah lokasi itu baik baginya? Dia hanya melihat bahwa 
daerahnya terlihat subur, bagus, dan cocok untuk dia diami. Ternyata penduduk Sodom dan Gomorrah itu memiliki perilaku yang jahat. Sehingga mereka dihukum oleh Tuhan. Kita bisa lihat di sini mengapa Sodom dan Gomorrah dihancurkan. Karena memang penduduk kota Sodom dan Gomorrah itu banyak melakukan kejahatan. Kita lihat kejadian 13, ayat 13 dikatakan dan orang Sodom itu jahat dan sangat berdosa di hadapan Yahweh. Jadi jelas penduduk kota ini jahat, perilakunya tidak baik. Dan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Selain jahat, mereka juga suka memperkosa dan homoseksual. Ada dosa yang seperti itu. Sehingga hal ini membuat Tuhan sangat marah kepada mereka. Para penduduk pria Sodom dan Gomora ini ingin Ramai-ramai memperkosa kedua malaikat yang pada waktu itu malaikat itu berwujud pria. Dan pada waktu mereka melihat ada dua orang pria yang masuk ke kota itu, mereka langsung berhasrat untuk memakai kedua pria itu. Mereka tidak tahu kalau dua pria ini adalah malaikat. Yang tahu itu hanya lo. Kita lihat kejadian 19 ayat 4 sampai 5. Dan sebelum mereka duduk makan, pria-pria dari kota itu, yaitu pria-pria Sodom, mulai dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruhnya tanpa terkecuali, mengepung rumah itu. Dan mereka bersuruh kepada lo dan berkata kepadanya, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami. Supaya kami dapat menggauli mereka. Mereka sangat bernafsu untuk memakai kedua malaikat ini, dua pria ini. Mereka tidak mau diberikan wanita, tetapi mereka maunya dua laki-laki itu. Lot pada waktu itu menawarkan kedua putrinya, kedua anak perempuannya untuk mereka pakai, tetapi mereka tidak mau. Lo tidak mau menyerahkan dua malaikat tadi kepada orang-orang Sodom dan Gomorrah ini. Dan dia menawarkan anaknya perempuan kepada mereka sebagai gantinya. Kita lihat di kejadian 19 ayat 8. Lihatlah sekarang, padaku ada dua orang anak perempuan yang belum pernah mengenal pria. Biarlah aku membawa mereka keluar kepadamu. Dan perbuatlah kepada mereka apa yang baik di matamu. Asalkan kamu tidak melakukan sesuatu pada orang-orang ini. Karena dalam hal ini mereka datang untuk berlindung di dalam rumah. Jadi Lot melindungi kedua malaikat ini, kedua pria ini yang datang kepadanya ke rumahnya. Dia menawarkan kepada orang-orang Sodom dan Gomorrah kedua anak perempuannya. Silahkan kalau kalian mau pakai mereka. Tetapi orang-orang Sodom dan Gomorrah tidak mau. Mereka tidak mau dikasih anak perempuan, mereka maunya laki-laki, mereka menolak dan tetap menginginkan dua orang pria tadi, dua orang malaikat tadi di dalam kejadian 19 ayat 9 dikatakan, tetapi mereka berteriak, mundurlah lalu mereka berkata, orang ini datang untuk menumpang, tetapi dia benar-benar mau mengambil keputusan, sekarang kami akan berbuat jahat kepada engkau lebih daripada terhadap mereka Lalu mereka dengan kasar mendorong orang itu yaitu Lot dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Jadi orang-orang Sodom dan Gomorrah ini mereka kasar. Mereka mendorong Lot supaya mereka bisa masuk. Supaya mereka bisa mendapatkan dua pria tadi. Tetapi Tuhan melindungi Lot melalui kedua malaikat itu. Dan malaikat itu menarik Lot masuk ke dalam rumah dan membutakan mata orang-orang yang di depan pintu itu sehingga mereka tidak bisa menemukan pintu masuk. Jadi mereka itu dibutakan oleh malaikat-malaikat itu sehingga mereka tidak bisa mencari pintu rumahnya Lot. 
Dan ketika Fajar menyingsing, malaikat itu mendesak Lot agar segera pergi dari rumah karena kota itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Jadi malaikat mendesak Lot untuk segera pergi dari rumah karena seluruh kota itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Dan Lot beserta keluarganya lalu segera pergi dari rumah itu. Dan setelah Lot berhasil menyelamatkan diri keluar daripada kota itu, maka Tuhan melakukan penghukuman kepada kota Sodom dan Gomora. Tetapi sayangnya ketika melarikan diri itu, istri Lot melihat ke belakang, menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi dengan kota itu. Padahal sudah diperintahkan oleh malaikat ketika melarikan diri itu jangan menoleh ke belakang. Jangan ingin tahu di belakang itu terjadi apa. Lari ya lari saja. Pandangan ke depan, jangan melihat ke belakang. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang karena dia ingin tahu apa yang terjadi kalau mereka itu lari. Dan akibatnya istri Lot ini berubah menjadi tiang garam. Dia mendapatkan hukuman dari Tuhan karena ketidaktaatannya. Nah, Dari sini kita bisa melihat ya, bahwa kita harus taat kepada perintah Tuhan. Kita lihat di kejadian 19 ayat 17. Dan terjadilah ketika mereka menuntunnya keluar, dia berkata selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakangmu, dan janganlah tinggal di sekitar dataran rendah. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan dibinasakan. Jadi sudah jelas dikatakan jangan menoleh ke belakang supaya tidak dibinasakan. Ya di kejadian 19 ayat 17. Ya tetapi karena Lot tidak sanggup melarikan diri ke pegunungan, Lot memohon kepada malaikat itu supaya dia boleh lari ke kota lain saja yang terdekat. Jangan ke pegunungan, dia nggak sanggup kalau lari ke pegunungan. Jadi dia minta supaya Tuhan itu mengabulkan permintaannya dan karena Lot meminta demikian Tuhan mengabulkan permintaannya jadi setelah Lot sampai di tempat tujuan hukuman itu kepada Sodom dan Gomora baru dilaksanakan ya, setelah Lot sampai di tempat yang aman kita lihat di kejadian 19 F22 cepatlah larilah ke sana karena aku tidak dapat berbuat apa-apa Sebelum engkau tiba di sana, itu sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Ya, jadi Lot disuruh cepat-cepat, larilah cepat ke sana. Karena aku tidak bisa berbuat apa-apa sebelum kau tiba di sana. Jadi Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomorrah setelah Lot tiba di tempat yang aman. Ya. Jadi dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan sangat Mengasihi orang-orang yang takut akan dia. Tuhan tahu bahwa Lot taat kepada firman Tuhan. Dan Lot ini meskipun dia tinggal bersama-sama dengan orang Sodom dan Gomora, Lot tetap menjaga kekudusan. Dia tidak serupa dengan orang-orang Sodom dan Gomora yang berperilaku jahat. Lot tetap berpegang kepada perintah Tuhan. Sehingga Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya Karena Lot hidup takut akan Tuhan dan menjaga kekudusan hidupnya Dan dari kisah ini kita juga belajar bahwa Orang yang tidak taat akan firman Tuhan akan terkena hukuman Tadi sudah dikatakan Kalau melarikan diri lari saja cepat Jangan menoleh-noleh ke belakang Tetapi istri Lot Menoleh ke belakang, tidak taat. Akibatnya berubah menjadi tiang gara. Jadi yang selamat hanya Lot dan kedua anak perempuannya. Dari firman Tuhan ini juga kita belajar bahwa orang yang berdosa, orang cabul pasti dihukum Tuhan. Tuhan membinasakan seluruh penduduk kota Sodom dan Gomora dengan belerang dan api dari langit. Karena mereka Sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tidak takut akan Tuhan, berbuat jahat. Kemudian mereka juga melakukan kekerasan. Mereka juga melakukan dosa homoseksual. 
Dan Tuhan tidak berkenan akan itu semua. Sehingga Tuhan menghanguskan kota Sodom dan Gomorrah. Itulah tadi firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Dan terkait dengan firman Tuhan yang sudah kita pelajari tentang Sodom dan Gomorrah. Tuhan memberikan pesan Tuhan kepada saya pada tanggal 21 Januari 2022 pukul 05.20. Itu pada hari Jumat. Ada beberapa pesan di sini saya akan bacakan. Yang pertama adalah. Dunia ini sedang menuju kepada kehancur. Di mana-mana kulihat banyak kejahatan dan pelacuran. Jadi Tuhan mau menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan melihat dari surga bahwa dunia ini sudah banyak melakukan kejahatan. Yang kedua, banyak orang tidak menjaga kekudusan, kesucian, perkawinan dilanggar dan banyak pengkhianat. Tuhan juga melihat bahwa kekudusan di dalam rumah tangga juga sudah banyak yang dilanggar, yang pengkhianatan terjadi, banyak orang sudah tidak menjaga kekudusan. Kemudian banyak orang menyukai kegelapan, dosa menjadi kenikmatan bagi mereka. Nah, jadi Tuhan menegur banyak orang sudah nikmat hidup di dalam dosa. Padahal seharusnya Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan firman Tuhan. Tetapi ini banyak orang menyukai kegelapan. Dan menikmati dosa itu. Berikutnya, percabulan di mana-mana dan dosa seksual akan semakin meningkat. Jadi dosa percabulan ini, dosa yang terkait dengan seksual ini, Tuhan katakan nanti akan semakin meningkat. Akan ada banyak orang yang tidak peduli dengan rumah tangga. Ada banyak orang yang hidup bersama tanpa ikatan dan tanpa komitmen. Jadi Tuhan menegur ya, untuk semua anak-anak Tuhan. Janganlah melanggar kekudusan. Karena banyak orang yang hidup bersama tanpa ikatan resmi. Dan Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Iblis membuat banyak orang tidak bertanggung jawab. Dia membuat orang terbiasa dengan dosa, menikmati dosa, dan berenang di dalam dosa. Jadi Tuhan mengingatkan, ada banyak orang hidup berenang di dalam dosa, menikmati dosa, dan nyaman dengan dosa itu. Padahal jelas itu melanggar firman Tuhan. Berikutnya, Aku muak melihat kenajisan yang terjadi di dunia ini. Hanya sedikit orang yang kulihat hidup benar di mataku. Jadi Tuhan melihat bahwa hanya sedikit orang yang hidup menurut firman Tuhan. Seperti pada zaman Lot tadi di Sodom dan Gomora. Yang diselamatkan Tuhan hanya tiga orang. Artinya seluruh kota berdosa di hadapan Tuhan. Tidak ada yang benar. Oleh karena itu, Tuhan juga mengingatkan kepada kita. Dunia ini sudah banyak orang yang juga yang berbuat dosa. Dan Tuhan melihat hanya sedikit ini yang hidupnya benar di mata Tuhan. Berikutnya, dosa Sodom dan Gomora terulang kembali. Banyak orang mengganti persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Ya, Tuhan mengingatkan, dosa Sodom dan Gomora terulang kembali. Jadi, sudah banyak orang... Yang mengikuti dosa yang dilakukan oleh penduduk Sodom dan Gomorrah. Banyak orang mendukung orang cabul dengan alasan kemanusiaan. Mengatasnamakan hak asasi manusia untuk membenarkan dosa. Jadi mereka-mereka ini didukung dengan alasan hak asasi manusia. Dan Tuhan tidak membenarkan ini. Tidakkah kau malu hai anak manusia? Kau sudah bersundal dengan dosa? Iblislah Bapamu. Kau melakukan apa yang dikendaki Bapamu. Bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar. Tuhan mengajak, mengundang untuk orang-orang yang sudah melakukan dosa. Ayo kembali. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Untuk bertobat dan ikut 
kepada perintah Tuhan. Jangan ikut apa kata dunia. Karena dunia selalu menawarkan hal-hal yang baik menurut dunia, tetapi sebenarnya seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kemudian, Aku adalah kudus. Barang siapa ingin masuk kerajaanku, ia harus menjaga kekudusan hidup. Tidak ada orang cabul yang layak masuk dalam kerajaanku. Ia harus bertobat dan meninggalkan jalan-jalannya yang kotor untuk bisa dilayakan masuk ke dalam kerajaan. Jadi Tuhan ini kudus. Tuhan tidak bisa bercampur dengan dosa manusia. Tuhan menghendaki manusia itu kudus. Sehingga ketika manusia itu hidup kudus, maka manusia itu dilayakan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Memang semua manusia telah berdosa di hadapan Tuhan. Tidak ada yang suci, tidak ada yang benar satupun. Tetapi apabila orang berdosa ini mau bertobat, mau dipulihkan kehidupannya, mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menguduskan kehidupan orang tersebut, akan membuat orang tersebut dikuduskan, dilayakan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan. Aku menciptakan tubuhmu untuk memuliakan namaku, bukan untuk persundalan. Tubuhmu adalah tempat rohku berdiam. Bagaimana mungkin kau gunakan tubuhmu untuk hal yang kotor? Nah, Tuhan menghendaki kita menjaga kekudusan tubuh kita. Karena tubuh kita ini adalah tempat roh kudus berdiam. Roh kudus ada di dalam diri kita. Jadi Tuhan mau kita jaga kekudusan itu. Berikutnya, LGBT akan meningkat seiring dengan kemajuan zaman ini. Sudah banyak film yang menunjukkan gaya hidup seperti ini. Banyak orang melihat dan tertarik untuk mengikuti atau mencoba. Ini sangat berbahaya. Dosa sedang menyeret ke dalam kebinasaan. Jadi Tuhan mengingatkan. Sekarang sudah banyak ditampilkan hal-hal seperti itu. Sehingga orang karena sering melihat, Nantinya akhirnya jadi terbiasa melihat hal seperti itu. Bahkan mungkin ingin mencoba atau tertarik untuk melakukan hal itu. Dan ini yang ditentang oleh Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Hai anak-anakku, janganlah kalian menjadi serupa dengan dunia ini. Lindungilah keluargamu dari dosa-dosa seksual. Jagalah anak-anakmu supaya mereka... Tidak menjadi korban pelecehan seksual atau pemerkosaan. Jadi Tuhan menghendaki kita sebagai orang tua, kita harus bisa mendidik anak-anak kita dan menjaga agar mereka dalam keadaan yang aman sehingga tidak menjadi korban dari orang-orang yang cabul. Tuhan menghendaki kita untuk tetap berlindung kepada Tuhan supaya kita dilindungi Dan diluputkan dari segala mana bahaya. Berikutnya, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jangan berpikir kau akan baik-baik saja ketika kau hidup di dalam dosa ini. Akan ada penyakit yang muncul karena tidak menjaga kekudusan. Jadi jangan heran kalau orang-orang yang hidupnya bebas tidak menjaga kesucian tubuh. Tiba-tiba terkena penyakit ini atau itu, itu adalah hasil dari perbuatannya. Apa yang ditabur itu yang dituai. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada, berusahalah setia dengan janji pernikahan di hadapan Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan akan diberkati. Jadi Tuhan sangat memperhatikan keluarga. Keluarga ini harus Takut akan Tuhan, harus menjaga kekudusan hidup. Dan tentu saja kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Karena manusia ini mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Jadi kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan melindungi keluarga kita. Pornografi akan meningkat, seks online ataupun seks langsung akan meningkat. Kebebasan diagungkan atas nama kemanusiaan berhati-hatilah. 
Jangan sampai kalian tenggelam di dalamnya. Jadi nanti akan ada masanya di tahun-tahun yang akan datang, seks bebas itu menjadi suatu tren atau suatu hal yang biasa. Sekarang aja sudah banyak di negara-negara lain yang sudah membiasakan hal demikian. Sudah banyak yang terbiasa dengan gaya hidup tanpa ikatan. Dan itu akan meningkat dengan seiring perkembangan zaman. Aturan yang benar akan dibungkam, orang yang menjaga kekudusan akan dianggap aneh. Karena dunia sudah cemar dan dunia sedang mabuk anggur dengan hawa nafsunya. Jadi nanti ada masanya orang yang menjaga kekudusan itu dianggap aneh. Karena yang lain itu tidak seperti itu. Di negara lain ada, saya punya teman mereka biasa itu yang namanya tinggal satu rumah tidak nikah itu sesuatu yang biasa. Jadi mereka bukan anggap itu sebagai perjinahan. Bukan anggap itu suatu dosa, tetapi itu sudah suatu memang gaya hidup. Berbeda dengan di negara kita, di negara kita masih menjunjung tinggi eh, kesopanan. Meskipun mungkin ada juga orang-orang yang melakukan, tetapi di negara kita secara umumnya kita masih menjaga eh, kesucian pernikahan. Aku sudah memperingatkanmu, pilihan ada padamu. Kau mau taat firman Tuhan dengan menjaga kekudusan hidup atau kau pilih dunia dengan percabulannya. Setiap pilihan ada resikonya. Jadi Tuhan sudah mengingatkan melalui firman Tuhan pada saat ini bahwa pilihan itu ada pada kita. Kita mau taat firman Tuhan atau kita mau langgar firman Tuhan. Tapi semua yang kita pilih ada resikonya. Ada yang nantinya kita tuai. Apa yang kita tabur, kita akan menuai. Berikutnya, ada masanya orang tidak memperdulikan lagi aturan agama. Kemanusiaan akan dijunjung tinggi, artinya orang bebas mau hidup kudus atau tidak. Mau menyimpang atau tidak, itu adalah hak-hak asasi manusia. Jadi intinya bahwa nanti ada masanya orang akan menganggap segala dosa itu Hak asasi manusia. Contoh misalnya. Kalau saat ini aborsi itu kan dilarang. Oleh agama manapun dilarang. Tetapi nanti suatu ketika, ketika masa yang dikatakan Tuhan ini, mereka anggap itu hak asasi manusia. Mereka mau melakukan itu atau tidak, itu hak asasi manusia. Begitu pula tentang seks bebas ini. Akan ada masanya orang akan menganggap yaitu hak asasi manusia mau pakai komitmen atau nggak pakai komitmen ya, tergantung orangnya dong kan begitu. Padahal itu bertentangan dengan ajaran Firman Tuhan. Aturan baru akan dibuat dan agama lama tidak boleh menghalangi hak asasi manusia. Agama baru akan diagungkan dan diterima secara global karena memang itu yang mereka inginkan satu agama dunia. Jadi nanti akan ada aturan baru yang menjunjung tinggi tentang kemanusiaan. Jadi nilai-nilai agama yang dianggap menghalangi kemanusiaan itu mereka tidak terima. Seperti itu. Untuk waktu dan saatnya tentunya Tuhan yang akan menentukan kapan dan saatnya waktu itu akan terjadi. Tetapi Tuhan sudah memperingati kita, sudah mengingatkan kita. Bahwa akan ada, akan terjadi hal-hal demikian di hari-hari yang akan datang. Di waktu-waktu yang akan datang. Aku sudah memperingatkanmu, nubuatan Tuhan akan tergenapi. Bersiaplah untuk menghadapi hal yang mengejutkan. Semua sudah di depan mata. Nah, Tuhan ingatkan ini akan terjadi di depan mata kita. Kita memang tidak tahu persisnya kapan, tetapi Tuhan sudah mengingatkan ini akan terjadi. Peristiwa Sodom dan Gomora, orang berbuat dosa melanggar firman Tuhan itu akan terjadi terulang kembali dosa ini. Dunia tidak akan sama lagi seperti dahulu. Berhati-hatilah karena dosa percabulan dan percinaan akan meningkat. Kejahatan dan kekerasan seks pun meningkat. Lindungilah keluargamu karena ini akan segera terjadi. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita melalui firman Tuhan pada saat ini. Jagalah keluargamu. Jagalah anak-anakmu, 
Jagalah suamimu, jagalah istrimu, jagalah keluarga besarmu. Karena dosa-dosa seksual ini nanti akan meningkat. Tuhan katakan kejadian Sodom dan Gomora akan terulang. Bahkan mungkin lebih dari itu. Tidak hanya homoseksual, tetapi dosa-dosa lain. Yang akan seolah-olah menjadi hal yang biasa. Meskipun itu sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi, pada saat ini Tuhan sudah mengingatkan kita melalui firman Tuhan, melalui pesan Tuhan yang saya terima. Dan biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan waspada, berjaga-jaga terhadap hal-hal yang akan terjadi. Karena ini sebuah nubuatan, ini adalah sebuah peringatan dari Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan, lindungi keluargamu. Lindungi orang-orang yang engkau kasihi. Jangan sampai mereka menjadi korban. Korban pemerkosaan atau korban pelecehan seksual ataupun korban kejahatan lainnya. Lindungi mereka. Lindungi dengan doa-doamu. Lindungi dengan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ajari mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan. Supaya semua dijaga Tuhan. Semua dilindungi oleh Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan dan pesan Tuhan saat ini bisa menguatkan kita, membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih pada saat ini kami sudah belajar tentang kekudusan di mana kami sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki dan juga menjunjung tinggi kekudusan sehingga kami boleh layak masuk dalam kerajaan Tuhan. Ampunilah dosa kami, Bapa. Kalau di dalam kehidupan kami, kami banyak melakukan hal-hal yang tidak benar ataupun melanggar firman Tuhan ataupun melanggar kekudusan yang daripada Tuhan. Biarlah kami boleh bertobat sungguh takut akan Tuhan sehingga kami benar-benar hidup mengikuti apa yang Tuhan mau. Ubahkan Tuhan karakter kami yang tidak baik menjadi lebih baik, menjadi lebih kudus, menjadi tahir, menjadi lebih lagi mengasihi Tuhan. Biarlah hidup kami ini hanya untuk menyenangkan hatimu. Biarlah engkau sendiri yang mengikis semua karakter kami yang buruk menjadi baik dan mempertahankan apa yang sudah baik dan membuat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapak-Bapak, berkati kami semua, baik yang menyaksikan video ini maupun juga para subscriber, berkati supaya kami semua bisa hidup kudus takut akan Tuhan. Sehingga kami bisa dilayakan Tuhan Masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ketika kami masuk ke era ataupun ke masa. Dimana orang-orang lain melakukan dosa. Seperti Sodom dan Gomora. Kami tidak melakukan seperti mereka. Tetapi kami tetap menjaga kekudusan hidup. Seperti yang dilakukan oleh Abraham dan juga Lot. Biarlah kami boleh menjaga kekudusan hidup dan takut akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak Yahweh, dalam nama Adonai Yesus Hamasya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga pesan Tuhan. Biarlah firman Tuhan dan pesan Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan sedikit informasi untuk teman-teman yang berminat untuk menyaksikan kesaksian maupun juga mimpi-mimpi yang saya alami, teman-teman bisa bergabung di Esther Evi Channel. Di situ eh, tersedia video-video tentang penglihatan ataupun mimpi-mimpi maupun juga kesaksian-kesaksian dan biarlah itu semua memberkati eh, teman-teman semua. Jadi eh, dua channel ini biarlah memberkati kita semua, baik Esther V Channel untuk firman Tuhan dan juga pesan Tuhan. Dan Esther V Channel untuk kesaksian mimpi dan juga penglihatan. Biarlah apa yang sudah kita dengar bisa membuat kita semakin hari, semakin lebih dekat dengan Tuhan. Dan semakin indah, semakin elok di pemandangan Tuhan. Biarlah anugerah daripada Bapa Yahweh, cinta kasih dari Adonai Yesus Hamasya dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap dalam diri kita dari sekarang sampai selama-lamanya. 
Haleluya. Amén. 